Hi students, how are you? Are you okay? So hi, good morning, good afternoon, good evening, good night, hello, hi, whatever. I want just you to take a look here. I made you a heart. Hello, fourth graders. Love you. Love you, students, so much, right? Well, guys, uh, today this class is uh, a bit different because we are going to work on exercises, only exercises, fix it exercises, just to remind you of unit one. Uh, remember that we already did oral review uh, with a, of unit one. Now we are going to work on unit one, but exercises. That's all, okay? Well, folks, bom galerinha, é o seguinte, a teacher, você já deve ter feito o download, deve já ter imprimido também, né, já deve estar aí com os exercícios impressos em mãos, sobre a, a, os exercícios de hoje, são exercícios de fixação, apenas para nós fixarmos aquilo que nós já vimos nas duas aulas anteriores, que foram aulas de revisão da unidade 1. Tá? Então, aqui é só para nós realmente fixar melhor, para vocês entenderem melhor, ok? O que é para ser feito, para ser lembrado, relembrado novamente, ok, students? São cinco exercícios, tá? Lembrando que o primeiro é de listen, mas eu vou ler o listening para vocês calmamente, pausadamente, para vocês entenderem certinho o que é, é para fazer. Alright, my dear students, let's get to it, let's start. Look at my heart. Ah, okay, guys. One, listen and write. T, true or F, false. Então, o que, que é isso aqui? São quatro frases. Yes? Eu vou ler as frases com vocês juntos depois. É, vou ler as frases, depois eu vou ler o texto. É um texto não muito grande, vou ler pausadamente... Dentro desse texto, vocês têm quatro afirmativas. Baseado no textinho que eu vou ler para vocês, vocês vão observar se as frases são verdadeiras ou se são falsas. Se verdadeiras, true. Se falsas, F. Ok? Well, number one. The smartphone is next to the desk. Two. The school bag is under the desk. Three, there are three books on the desk. Four, the TV is behind the window and the desk. Ok? Now let's get to it. Então agora a teacher vai ler o texto. Exercise one, listen and write. T, true or F, false. One. In my bedroom... There is a desk and a bed. My smartphone is on the desk next to the computer. And where is your school bag? My school bag is under the desk. In my school bag, there are three books. Is there a TV? Yes, the TV is on the wall. It's between the window and the desk. Nice bedroom. Thanks. Repeating. In my bedroom, there is a desk and a bed. My smartphone is on the desk next to the computer. And where is your school bag? My school bag is under the desk. In my school bag, there are three books. Is there a TV? Yes, the TV is on the wall. It's between the window and the desk. Nice bedroom. Thanks. Okay, students, got that? Very good. 
Now match true or false. Okay? Yep. Going ahead. Exercise number two. Look, exercise number two. What is it? Look and check the correct sentences. Look and check the correct sentences. Aqui vocês vão marcar com um xizinho, com um tick, apenas aquelas frases que estiverem corretas de acordo com o desenho. Ok, students? Again, pay attention. Somente as frases corretas que estiverem de acordo com o desenho. Aqui nós vamos relembrar as prepositions of place. On, in, under, between, beside, beside não, next to, behind, in front of. E também os objetos. Like smartphone, TV, computer, magazine, newspaper, letters, what else? Radio, there's more. Ah, uh, and computer, I said. Yeah, that's it. Okay? Let's get to it. I will read the sentence. If the sentence is okay, check. If the sentence is not okay, no check. All right? So let's go. One, exercise number two. Look and check the correct sentences. One, the smartphone is under the magazines. Two, the letters are next to the magazines. Three, the radio is behind the magazines. Four, the magazines are between the letters and the smartphone. Okay, students. Yes or no? Fine. Então, sempre observando os desenhos, tá? Observando cada onde que tá cada coisa. E aí, lê a frase. Se estiver de acordo, check. If no, no check. All right? Let's go to the next exercise. Now, let's go to exercise three. Let's go there. Okay, come with me, guys. Take a look here, students. Complete with. There is, there are, where is, where are. Okay, let's remind that. Remember that when the sentence is singular and we are describing the thing, we use there is. Lembre que there is e there are para descrevermos um ambiente, um espaço, ok? Again, if what we are describing is singular. There is. But if what we are describing is plural, I use there are. Then you will have to uh, complete using where is, where are. Bom, where é um pronome interrogativo. A gente só usa em perguntas. Onde? But I have where is, where are. If the question is in the singular, where is? If the question is in the plural, where are? Okay? So, now follow me, please. Complete with there is, there are, where is, where are. Okay? One. A girl in front of the computer. Two. The TVs. Three, a school bag on the table. Four, six books next to the radio. Five, the smartphone. Six, my magazines. So, guys, pay attention. 
Number two, number five, and number six. Questions. Use where is or where are. Pay attention if it's singular or plural. Got that? Are you okay, students? Great. So, let's go to exercise number four. Exercise four. Take a look at this. First, observe the picture. Pay attention to the picture. Carefully. Observe cuidadosamente. Details by details. Detalhes por detalhes. Right? Yes? Okay. Exercise four is, sorry, here, four. Read and, and o quê? Ah, and underline the false sentences. Read and underline, I mean, look, read, and underline the false sentences. The sentences é um texto. Então, vocês vão ler esse textinho. Underline, o que é underline? Apenas passar um traço por baixo. Lembra que a Titi explicou em sala de aula, quando a gente ainda estava nas aulas presenciais? Underline, apenas um traço por baixo. Circle, teacher. No. Cross, teacher. No. Check, teacher. Underline, teacher. Yes. Ok. Então, tem várias afirmativas dentro do texto. Vocês vão observar a figura, por isso que a teacher pediu. Observe cuidadosamente a figura. Aí, se aquela afirmativa estiver de acordo... Ok, se não tiver, underline. Por isso que pede, look, read and underline the false sentences, ok? Now pay attention because I will read for you. Quarto. This is my bedroom. Cada aqui, aonde tem um pontinho, um ponto final, é uma... Sentence. Ok, guys? Start again. This is my bedroom. My school bag is next to the desk. My computer is on the desk. The TV is on the wall. There is a tablet between the books. And the clock. My favorite magazines are in front of the school bag. There is a newspaper under the chair. Oh, my smartphone is behind the computer. All right, students. Só uma correçãozinha aqui. A correção não, só para ajudar vocês. Para quem não sabe o que é clock, clock é relógio, tá? Relógio de pulso, nós falamos watch. Qualquer outro relógio que não seja de pulso, aqueles reloginhos que fica lá ao lado da sua cama para te acordar, para despertar, hoje tem um celular, né? Ou de parede, nós falamos a palavra clock, ok? Right? Então, aí nós temos, podem ler tudo novamente, ver, analisar, observar, underline only the false sentences. Ok, guys? Ufa! And the last exercise, people. Look and write a message. Look and write a message. Look, write a message. Hi, I'm on my spaceship. There is a... Ok, agora você está no seu spaceship. Você vai descobrir o seu spaceship. Aí tem um desenho e você vai descobrir... É, descobrir não, descrever, desculpa. Descrever o seu spaceship. Lembra o que nós usamos para descrever um espaço, um lugar? There is 
e derar. Então agora analise aí, olha a figurinha e vocês vão completar. Hi, oh, e, oh, hi I'm on my spaceship. There is a... Aí você vai pegar tudo que é singular, descrever o que que tá em cima do que, embaixo, ao lado, né? E o que for de plural, se tiver algo que tiver de plural também, que eu acho que tem aí, né? Magazine, letters. Aí vocês vão descrever o spaceship. Right, students? Yep? <sighs> exercises, fixed exercises, only to practice what you have already learned. Okay, my students, I hope you have a nice day, enjoy your service, and have a nice week, okay? Kisses, bye-bye, teacher misses you, people, love you, farewell.